जायला माती गेली डोळ्यात देवरोड इकडून नऊ किलोमीटर आहे गणपती बाप्पा मोरिया आय होप माझा व्हॉइस वगैरे रेकॉर्ड होत असेल व्यवस्थित फर्स्ट टाइम वॉइस रेकॉर्ड होणार आहे आपला आज माईक मधून आणि थेट कॅमेरा मध्ये तर बघूया कसा चांग कसा व्यवस्थित रेकॉर्ड होतो की नाही सकाळचे पावणे सहा वाजत आहेत आणि मी अजून माझ्या घराजवळच आहे तसा आमचा सहाचा प्लॅन आहे घरून निघायचा तर आय होप तुम्हाला दिसत असेल की अजून पण काळोखच आहे सहा वाजले तरी इथून गाडी येते का नाही येत आहे इथून पण नाही येत आहे चला बायद माझे लॅम्प पण नाही काढले म्हणजे लॅम्प चालू नाही केला अजून कारण मला गरज नाही पडली इथे लाईट बऱ्यापैकी असतो मुंबईमध्ये तर मेट्रोचं काम चालू आहे त्यामुळे साल्याने सगळे खांबे काढून टाकले आणि ज्या लाईट चालू असायला पाहिजे त्या बंद आहेत जायला माती गेली डोळ्यात तर आता मी माझ्या फर्स्ट मिटिंग पॉईंटच्या जवळ पोचलो आहे बस फक्त हा ब्रिज क्रॉस करायचा आहे आणि मग आपली गाडी थांबून सत्याची वाट बघायची आहे जसा सत्या आला मग आपल्याला पुढे निघायला तयार तोपर्यंत आपण तिकडे वाट पाहायची तो येत नाही तोपर्यंत खूप सारे सायकलिस्ट दिसले जात मा आत्ता मला आत्तापर्यंत आणि बरेच लोक आहेत म्हणजे बरेच लोकांनी सायकलिंग वगैरे सुरू केलेली आहे चांगली गोष्ट आहे खूपच आता मी माझी गाडी इथे उभी करतो बसस्टँडजवळ म्हणजे जेणेकरून सतीस आला मग आपण लगेच निघायचं आणि मग पुढच्या आपल्या प्रवासाला वाटचाल करायची तर थांबूया का इथेच का पुढे थांबू अजून बस झालं इथेच थांबूया आता मी माझी गाडी उभी करतो आणि मी माझ्या गाडीला हॉट शू पण लावलेला आहे खाली तर अभि बंद करा उतरा बघा मी गाडीवरून कसा उतरतो तुम्हाला लागतो असा असं उतरावं लागतं कारण माझी हाईट थोडी शी कमी आहे थोडीशी जास्त पण नाही पण चालायचं ह्या उंच उंच गाड्यांवरती किती पण हाईट असू दे कमीच पडते सतीशची आता मी वाट बघतोय तरी अजून सतीश आलेला नाही आहे सहा वाजून गेलेत आणि थोडं थोडं उजडत आहे आपला सतीश आलेला आहे आणि आता आपली निघायची वेळ झालेली आहे लवकरच निघूया आपण इथून कॅमेरा मला असं वाटतं थोडा लूज झालेला आहे पण ठीक आहे हरकत नाही घालूया त्याला तर एक मग अशी बसस्टँडवाला होता बस सॉरी बसवाला होता तो एवढा हराम कर होता ती एवढी बॅग घेऊन मागे जाते आरसामध्ये बघतो आहे तरी पण थांबवलं नाही त्याने असंच गेला असे नालायक असतात ना बसवाले पण खरंच एवढी वजन बॅग घेऊन ती जाते मागे तर कृपया बसवाल्यांनी ह्याची नोंद घ्यावी हो गेरत नाही टाकला मी हा उस्तू पिडा आहे चला चला गणपती बाप्पा राईड ला सुरुवात झालेली आहे सूर्य देवतांनी त्यांचे दर्शन दिलेले आहे आपल्या मागे पुढे गाड्या येतात जातात आहेत तर आपल्याला लक्ष ठेवायला लागेल आता कोणती गाडी दिसत नाही तर आपण निघू शकतो सारे रायडर्स मला आजूबाजूने येताना जाताना दिसत आहे येताना तर कोण नाही रे जाताना दिसत आहे ही गेली टायगर 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 आपण पण आपल्या गाडीला टायगर सारखी बनवूया एके दिवशी तर आता पनवेलला पोचलो आहे आणि आपल्याला जायचंय इथे हलू हलू जायचं इथून तरक वाला काय करतो भाऊ तरकवाल्यांनी नाकात जाम करून ठेवलेलं 
मी काढू का आवाज चला 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 पोचलो आहोत आणि सुरुवात तर झालेली आहे घाटाची सेवन हंड्रेड मीटर्स डावीकडे वळा वळणार वळणार येऊ जरी द्या दे आता आम्ही ब्रेकफास्ट करायला थांबलो इकडे आणि लवकरच फटाफट ब्रेकफास्ट करू आणि मग पुढे पुढे निघू तर आमचा नाश्ता करून झालेला आहे आणि आता आम्ही निघालो आहे पुण्याकडे तर पुणे येथून जवळजवळ आम्हाला काही एक तास एवढं दूर आहे आमच्यापासून आणि मध्ये आम्ही एक हॉल्ट घेणार आहे जिकडे आमचा आणखीन एक साथीदार आम्हाला येऊन जोडणार आहे आमच्यासोबत तर देहरूळ जवळ आम्ही थांबू जरा वेळ मग त्या रायडरला घेऊन आम्ही पुढे साताऱ्याला लंच करायला वगैरे थांबू किंवा साताऱ्याच्या पुढे आणि मग कोल्हापूर तर इथेच आम्हाला कुठेतरी थांबायचं आहे आणि हा आम्हाला जायला लागतो आहे पुढे तुला माहिती आहे ना अर्जात कुठला आहे तुला माहिती आहे ना कोणता आहे कोणता लोक आहे माहिती आहे ना लेफ्ट लेफ्ट तुला ना माहिती तुला लेफ्ट कोणता घ्यायचा माहिती आहे ना मला थांबेल ना 
मैं तेला फोन करूँ सक ना अपन आम्मी जवर है हाँ तला फोन कर देहू रोड इकड़ नौ किलोमीटर है देहू नौ देहू रोड इतना नौ किलोमीटर है हाँ तो निगा है का निगा ना हाँ मत चल भेटेल अपने हाथ रस्त्याला भेटेल ना मैं एक्जिट लेटेल बर हाँ हाँ चले बहु हाँ विचार आधी तला बर आम जो मीटअप होता है सैकेंड मीटअप मीटिंग पॉइंट तिथु आम थर्ड राइडर में उचल है आम पुढ़े आम्मी वाल कर आहोत आम डेस्टिनेशन कड़े तिथु नर मग मधे एक हॉट घे जेवाला वगैरह जेवन जा मग पुढ़े अपनी स्वारी जाए कोलहापुर जो आम मोटा भाऊ है ता है कि उद्या जवाब है तला तो आमसोब थामू शकत नहीं आ सतीस आनी आम्मी सद्या जॉबले आहोत आम काम धंदे नहीं मनु आम्मी थ प्रयत्न करूँ एक दोन दिवस थांबू नहीं तो मैं एवं तामजा मानल नस गाड़ी गाड़ी पर एक बैग घी तेवर पुरेस माला ट्रक आला ट्रक आला ट्रक आला ट्रक आला दुपारचे दोन अडीचच्या दरम्यान आणि आम्ही थांबलो आहोत जेवण्यासाठी तर हे जे ठिकाण आहे ते कामत आहे आणि हे कोल्हापूरपासून एक चाळीस किलोमीटरच्या अंतरावर आहे हायवेवरच आणि आम्हाला भूक लागलेली तर जेवणाचीही वेळ झालेली म्हटलं चला थांबूया इकडेच आणि जेवून घेऊया पटापट आमचं जेवण वगैरे झालं आहे आणि एक चांगला आम्ही अर्धा एक तासाचा ब्रेक पण घेतलेला आणि आत्तापर्यंत आमचे साडेतीन से किलोमीटर झालेले आहेत साडेतीन से सत्तर किलोमीटर झालेले आहेत इकडे तीनशे तेरा आहे पण मी सकाळी हे लावलं नव्हतं माझा ट्रीप सेट नव्हती केली म्हणून जे सुरुवातीचे पन्नास किलोमीटर आहेत पन्नास साठ किलोमीटर ते ह्याच्यामध्ये येत नाही आहेत सध्या पण मला माहिती आहे की किती किलोमीटर झाले होते तो आता एकंदरीत आपला तीन सौ सत्तर किलोमीटरचा प्रवास झालेला आहे आणि अजून आपले छत्तीस किलोमीटर पुढे जायचं बाकी आहे मग आपण आपला पोचू कोल्हापुरात आणि कोल्हापूर एक्सप्लोर करूया फाइनली अपन पोचलो आहोत कोलहापुर पोचलो आहोत पजुन चौपन्न किलोमीटर इधन पुढ़ जाए कारण आम्ही एका अशा राज्यावर जात आहोत बर बाबा सेकंड एक्झिट घेतो कोण होऊन मारत आहे आपले घेत तर राधानगरी अभयारण्य म्हणजे म्हणून काहीतरी आहे तिकडे तर तिथे जायचं आहे 
आणि नंतर मग तिथून पुढे बघू कसं काय ते कारण आपले भाऊ तर म्हणत आहेत खूपच छान आहे ती जागा जर असेल तर नक्कीच जाऊन पाहूया आणि तुम्हालाही दाखवूया सूर्य डोळ्यावर येण्याची पाळी सुरू झाली आहे काय भाव आहे कसे पण टाकतात गाडी तर इथे बघा किती मस्त आहे हे तलाव आहे हा आणि खूपच स्वच्छता त्यांनी ठेवलेली आहे त्या तलावामध्ये जरा पण घाण दिसत नाही अजून आपले अठ्ठेचाळीस किलोमीटर बाकी आहेत आणि खूपच मस्त दिसत आहे आजूबाजूचा परिसर एवढ्या वेळानंतर काहीतरी वेगळं पाहायला मिळतं इकडे नाहीतर फक्त सरळ सरळ रोड आणि त्या गाड्या आणि ते ट्रक काय ना काय इथे बघा इथे किती मस्त आहे चार वाजून एक्केचाळीस मिनिटे झाली आहे आणि आमचे चव्वेचाळीस किलोमीटर अजून बाकी आहे रस्ता खूप मस्त आहे आणि रस्त्यावरती घाण पण खूप मस्त आहे काय आपली लोक आहे ते यार आणि जरा समजत नाही बघा ना किती घाण करून ठेवते यांनी प्लास्टिकचा पिशव्या कचरा कधी सुधारणार आपले लोक नवीन नवीन बनवलेला रस्ता दिसतोय हा आमच्या सतीशला उसाचा रस पाहिजे तर इथे आम्ही आता उसाचा रस प्यायला थांबलो होतो तर ते तिथे जे काका आहेत त्या काकांनी आम्हाला मस्त छान पैकी उसाचा रस थंड गार असा उसाचा रस पाजला आणि तेवढंच नव्हे तर त्यांनी आम्हाला एक ग्लास फ्री पण दिला त्यावरती आणि अजून आवर्जून ते देत होते की घ्या 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 पण मी नाही घेतलं कारण मला एकच बस झाला होता अजून माझी इच्छा नव्हती किंवा कॅपॅसिटी नव्हती असं तुम्ही म्हणू शकता तर घोड्यावर आपलं चढणं झालेलं आहे आणि आता थेट निघणार आहो आम्ही अभयारण्याकडे आणि तिथून पुढे रिटर्न कोल्हापुरामध्ये येऊन ओव्हरनाईट स्टे आणि बघू उद्या थांबायचं आहे की नाही मग चला स्वारी निघाली पंढरीला तर आजच्या व्हिडिओसाठी मी आपली गाडी इथेच थांबवतो आणि तुम्हाला भेटतो पुढच्या एका ना नवीन व्हिडिओमध्ये तर तुम्ही जर आत्तापर्यंत जर टिकला आहात या व्हिडिओमध्ये तर कृपया लाईक नक्की करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत पण शेअर करा तसेच तुम्ही सबस्क्राईब करायला विसरू नका जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवीन व्हिडिओची जी नोटिफिकेशन आहे ती मिळेल आणि असेच नवीन नवीन जे प्रवास आहेत ते तुम्हाला पाहायला मिळतील बर मी फक्त टू व्हीलरवरच प्रवास नाही करत तर मी इंटरनॅशनल पण ट्रॅव्हल करतो ते सुद्धा तुम्हाला येथे बघायला मिळेल मी याआधी बरेच इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल केलेले आहेत पण त्याचे कधीच मी व्हिडिओ असे बनवले नव्हते व्हिडिओज फक्त मी माझ्या स्वतःसाठी रेकॉर्ड करायचो आणि जर तुम्हाला तेही पाहायला आवडत असेल तर कृपया मला कमेंटमध्ये सांगा तर मी माझे हाँगकाँगची सीरीज येथे अपलोड करेन